Hi and welcome to HRTV, Heritage Regional High School Television. My name is Marina McKenna and I'll be one of your hosts for today's show. This show is a part of the Riverside School Board's celebration in 40 years of French immersion. With us today is Jessica Sada, the French consultant for the Riverside School Board, to give us a historical perspective of French immersion. Interestingly, Jessica is also a product of French immersion. Quand nos rêves se réalisent, when we make our dreams come true. These are the words to describe the success of a vision for language learning held by a few parents more than 40 years ago. These are also the words to describe the successes of so many students who, since that first vision, have had their dreams come true thanks to the increased bilingualism and biculturalism that French immersion programs have afforded them. Quand nos rêves se réalisent, Voici l'histoire de l'immersion en français telle que perçue par les parents, les enseignants, les élèves, les chercheurs. What is French Immersion? French Immersion is a program of instruction in which the usual curriculum activities are conducted in French, which is the medium of instruction rather than simply the object of instruction. Les élèves apprennent le français en se servant du français lors des mathématiques, des sciences. Le site de mon expérience s'appelle la mini-fusée. En premier, je mets du vinaigre dans le contenant. En participant à des cercles de lecture. Moi, j'aime Brian Perrault parce qu'il écrit une série qui s'appelle Amos Tarion, qui est très intéressant et c'est des aventures avec Amos Tarion et son ami Beorf. Et moi, je l'ai trouvé un très bon livre. Je lis toutes les dix de la série. OK, très bien. Est-ce que vous avez vu d'autres auteurs? Brian Perrault est très populaire, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi? En art. En musique. Le rêve de l'immersion est né en 1963 chez des parents anglophones qui voulaient du changement pour leurs enfants et qui tenaient absolument à ce que ce changement s'effectue au sein du système public d'éducation. Let's hear what two of these first parents, Mrs. Olga Melikoff and Mrs. Muriel Parks, have to say about the experience. In my case, I was looking for something, you know how they talk about brand X, you don't want to be brand X. Well, I was brand X. I learned French the traditional way with someone who was actually an Anglophone. And so, and I learned my drills and, and my, you know, I can conjugate verbs. I just can't speak French. So I, I knew that there had to be another way. And so I was right for it. Actually, uh, we all agreed that the children were not learning French in high school and something must be done about the situation. So uh, that was our, uh, we had the concept right then, <laughs> now, in agreement. We had different motivations, but we had the same uh, concept. So we sent out all these uh, flyers and notices, and we had 200 parents that turned up at a meeting. Mm -hmm. So the need was there, the need was felt. We thought, if they're not going to give us the class, because they don't know how it can be done, we'll show them. <laughs> what was really interesting was that that after all of this, the, the doom and gloom, you'll never get enough parents, you'll never get enough parents. When they opened up the first <laughs> class, I think it opened up at one o'clock, and I think Olga said to me, it's two minutes after one, have you got Penny enrolled yet? <laughs> I flew down there, it was closed at 105. They had all the students at 105. And they wanted so 26. 26, and my, my, I think 26. my son was the last one. And I thought, yeah. oh, after two years of working well, on this, he may not get in. Yeah, we but were he so was close. about number 25. <laughs> yeah, yeah, we were so close to just missing out ourselves. And they had enough to fill two classes with that first. But they only took, did yeah. the one class of yeah. 26 kids. Yeah. So it was an exciting time of our life, because I think that was one of the, the things that, it, it was like, 
we were able to come up, we've envisioned the whole idea, and we've just made sure we knew, we surrounded ourselves with, with good people, and we were all committed, and as Olga said, we had, some of us had slightly different reasons for doing it. I wanted my child to, like, it was the quiet revolution, and, and Quebec wanted to have its place in Canada, and I wanted my kid to have his or her place in Quebec. And so it was in 1965 that the first French immersion class began at Margaret Pendlebury School in St. Lambert as a pilot project. It grew very quickly and soon moved down the street to St. Lambert School. This entire experiment was subject to very close scrutiny. Since its early beginnings, French immersion has drawn the attention of many researchers in a variety of fields. Well, uh, for me, part of it was I. Part of it was that I was in uh, psychology at McGill, which is where Wally Lambert and Dick Tucker were. So, if you had any interest as a student in language, you knew about immersion. And it, when I started my dissertation in 1971, it was still relatively new. It had started in <coughs> 1965, but the all of the research that was going on in St. Lambert at the time was still going on. So it was really in the air. And at the time, it was really quite revolutionary uh, that you had these programs with uh, English-speaking children who were immersed in a second language. So it provided, for me, it provided a, a terrific experimental context of sorts. Immersion may have been a revolutionary approach, but the children seem to be quite unaware of being part of such a significant change. Those kids really loved school. And when they went to school, they just thought that's what you do when you go to school. They went into kinder, you do it in French. So nobody was really upset about, like I can't remember anybody being the upset children, about, no. about it being in French. And I remember <clears throat> six months into it sort of thing, wondering, you know, is it taking, is it taking? And I went into Penny's bedroom and here she was going, Mama, Mama, she was speaking in <laughs> French. I, I said, oh, we've got it made. <laughs> Une conversation avec des anciens élèves de l'immersion qui avaient fait leur début en maternelle entre 1965 et 1992, dresse le portrait d'une expérience assez naturelle d'enfants accédant au bilinguisme. Je m'appelle Peter Johnson. Euh, J'étais allé à l'école maternelle en 1965, à l'école Margaret Pendlebury à saint lambert Bonjour, c'est Stephen Swade. Euh, Je suis encore en résidence à saint lambert ici. Puis euh, moi, j'ai... Euh... C'était en 66 que je commençais maternelle dans le programme d'immersion. Je m'appelle Nancy Green, j'ai été à la maternelle en 1967. Je m'appelle Daniel Thompson, moi la maternelle a commencé en 1967. Steve Bélanger, j'ai commencé la maternelle en 73. Et mon nom est Bruce de Susan, j'ai commencé la maternelle un peu plus tard, en 1990. Bonjour, et je me présente Evelyne Romo, puis j'ai commencé en 1990 ma maternelle. Moi, je me rappelle d'Evelyne Billet qui se promenait en chantant pendant que nous étions en train de travailler sur des dessins ou des activités sur feuilles. Mais Evelyne chantait en français. <rire> et oui! <rire> ça qui est important. Je me souviens pas de grand-chose et c'est peut-être parce que c'était tellement naturel de parler français en classe avec les autres élèves ou avec le professeur. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas difficile, c'était facile, c'était vraiment naturel pour moi. Moi, par contre, c'était euh, ma première expérience parce que je ne savais pas le français. Ça a été dur au début parce que j'écoutais les autres enfants puis je devais dire des mots puis trouver mes mots. Ça a été... Euh... Mais grâce à mon professeur Joanne, j'ai réussi après à passer la première année avec un français assez bien pour ma première année. Je veux dire, je suis en accord avec Evelyne parce qu'au début de la maternelle, je me souviens avoir des journées où la professeure parlait, on était dans la même classe oui. et avec les élèves, je ne comprenais pas beaucoup, mais au fur et à mesure, je me dis, j ai, j ai, je me souviens pas du moment, mais tout d'un coup, je parlais français. Je n'ai pas eu d'obstacle. Alors, qu'est-ce qu qui a aidé, c'est que Evelyne, elle ne parlait pas en anglais. Ça, c'est certain. Alors, nous autres, on savait au début qu'elle ne parlait pas en anglais. Alors, on n'avait comme pas de choix d'apprendre, mais à l'âge de 5 ans, on a absorbé ça vite. Alors ça, ça nous a aidé beaucoup, je pense. Nous ne le savions pas il y a 40 ans, mais les études récentes démontrent que même les élèves faisant face à des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier grandement de l'immersion. 
Écoutons donc cet élève anglophone, ancien élève de l'immersion, nous parler en français des difficultés qu'il avait. Pour moi, moi, j'avais beaucoup d'obstacles. Euh, premièrement, moi, j'étais anglophone. J'ai appris mon français à l'école. Et j'avais des problèmes d'apprentissage. Et j'ai eu beaucoup d'obstacles, que ça soit en mathématiques, compréhension de, de textes et ainsi de suite, euh, les concepts de nombres. En juste en français, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour moi. Tous les élèves rencontrés ont noté l'apport positif du programme d'immersion dans leur vie. C'est sûr et certain que ça nous donnait un avantage, même vis-à-vis -vis nos parents qui ne parlaient pas français. Chez nous, ça parlait toujours anglais à la maison. Euh, je pense que nos parents voyaient que ça nous donnait quand même un avantage euh, juste d'être capable de parler français. Parce que ma mère, mon père, euh, ma mère, c'était une, une Québécoise, mais anglophone de Verdun. Mon père, anglophone d'Ontario. Fait que... On était en train de faire quelque chose qui était vraiment différent de ce que les autres y ont vécu pendant leur enfance. Fait que... moi, moi, je trouvais l'expérience super. Euh, euh, là, je parle les deux langues. Euh, Puis, euh, qu'est-ce qui est très, euh, moi, je trouve, euh, euh, pas intéressant, mais fun peut-être, c'est que là, mon petit gars, de, euh, ben, mes deux petits gars de 4 et 6, là, dans la première année, dans le fond, Nancy Green était l'enseignante l'année passée dans le maternel et, et euh, Matthew, puis euh, lui, euh, il, il avait des difficultés de parler. Puis là, je trouve ça bien fun que le devoir, mon petit gars, dans la même école que moi, j'ai été. Puis euh, je trouve ça, je, je trouve l'expérience incroyable. Puis je suis bien contente que, que mes parents avaient le, le qu'ils ont, ils ont eu le choix, puis ils ont fait le bon choix. Et encore aujourd'hui, en affaires, euh, mon travail de jour à jour, c'est un avantage. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'ai vécu les avantages dès l'adolescence. J'ai pu travailler pour la ville de Saint-Lambert, puisque j'étais bilingue. Euh, j'ai été à l'université en anglais, mais j'ai pu me débrouiller assez bien pour trouver un emploi en enseignement en français. C'est vraiment essentiel que les jeunes Québécois et Québécoises apprennent l'anglais et le français pour euh, être plus fonctionnel en société, pour trouver les bons emplois. Et... Euh, moi aussi, euh, après avoir terminé le secondaire, euh, euh, je, je me suis en allé en français à Édouard Monti au cégep. Euh, fait que ça m'a permis de, de choisir aussi une école que, que ça soit en anglais ou en français. Fait que c'est c'est agréable, c'est vraiment agréable. Je, je l'ai vraiment apprécié mon expérience. Who were the teachers in charge of those first students? Because it was Madame Bia yeah, yes. who, who became the teacher. And she, she became the kindergarten teacher, and she yeah. was a, a marvelous teacher. But she was an incredible teacher. She, her, she had created, she was creative. Her creativity just oozed out of her. She was doing all sorts of things, and so... Madame Evelyne Billet lichon certainly set the tone for immersion pedagogy. She was all alone in that first year, but soon other teachers were hired, mostly from Europe, to take on the challenges of immersion pedagogy. Je m'appelle Josiane Autain Rochelet. Je suis arrivée en 1967 et j'ai enseigné 30 ans à la commission scolaire, 28 ans en première année d'immersion et 3 ans en troisième année. Je suis Nicole Saada. Quand j'ai commencé, je m'appelais Nicole Brill et c'était en 1969. Je suis venue de France, j'ai été engagée en France, par la Poste, pour enseigner en première année d'immersion française à Saint-Lambert. Mon nom est Ginette Manson. Euh, je suis... j'ai passé trois ans au programme d'immersion à Saint-Lambert. Je suis arrivée en 1970 et re rejoindre mes, euh, mes collègues européennes. J'étais la première Canadienne à enseigne, enseignante à, à me retrouver au programme. J'ai suivi le groupe pilote pendant trois ans. Je suis arrivée de France euh, par l'intermédiaire de la sœur d'Evelyne Billet, qui a été donc la pionnière, elle qui a ouvert la première maternelle d'immersion au Canada et je suis arrivée là pour vivre une nouvelle expérience de vie. Je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'une classe d'immersion. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que des enfants qui ne parlaient pas français. Moi-même, je ne parlais que français à l'époque. 
Moi, je n'avais aucune idée non plus. J'ai signé mon contrat par la poste et puis je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Je n'avais jamais enseigné. J'avais ma licence de lettres euh, de la Sorbonne et ça ne me préparait pas du tout à enseigner en première année, euh, où que ce soit d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai suivi à la lettre tout ce que mes collègues, Josiane en particulier, Robert Soler, qui était l'autre enseignante de première année. Elles m'ont donné leur préparation de classe de l'année précédente et j'ai suivi ça à la lettre pendant au moins trois mois. 8 h 8 h 5 toilette. J'emmenais tous mes élèves à la toilette. 8 h 5 8 h 10 on fait l'appel, je faisais l'appel. Et puis, ça m'a pris environ trois mois avant de m'habituer. Et c'est euh, aussi pour moi la même chose. Je suis arrivée euh, après une expérience d'enseignement au niveau secondaire. Et lorsque je suis arrivée sur la Rive-Sud à Saint-Lambert, c'est tout à fait un concours de circonstances qui m'ont amené à faire une demande d'emploi. Alors, je, comme mes collègues, je ne connaissais rien au programme d'immersion. J'avoue que j'étais fascinée parce que j'arrivais euh, d'une province qui est aujourd'hui officiellement bilingue. Je viens du nord du Nouveau-Brunswick où on, on grandit, tout le monde à peu près grandit avec deux langues. Alors, pour moi, c'était euh, très, très, très attirant comme projet, euh, projet d'enseignement. Alors, j'ai été accueillie à bras ouverts, je dois dire, à, à, par mes, euh, mes collègues qui qui avaient été vraiment des pionnières. Les parents étaient enthousiastes, ils, ils étaient reconnaissants qu'on enseigne Absolument. le français à leurs enfants, ils se rendaient compte des progrès et puis euh, ils ne rataient pas une occasion de nous remercier, de nous... Euh, il y avait un, un, une excellente atmosphère euh, de travail. Aucun programme comme tel, aucune méthode établie, aucun matériel, c'était donc un travail d'improvisation, de création, de recherche, d'innovation. Le bon sens, c'est le cœur. Il oui, fallait y aller avec le cœur. Il fallait aimer beaucoup le les bon enfants. Sens. On travaillait vraiment à l'aveuglette. Je me souviens, on, a, on parle aujourd'hui d'encadrement, alors c'est un terme évidemment qu'on ne connaissait pas. Le programme, donc, n'existait pas. Nous avions juste deux maternelles et une classe de première année. Euh, nous avions un local, des élèves, un livre de mathématiques, un guide du maître et un cahier d'exercice pour les élèves en français et un livre de lecture euh, que les parents s'étaient procurés dans les écoles françaises. Donc c'était le livre de lecture « Je veux lire » qui était utilisé dans les écoles françaises. C'est tout ce que nous avions. Ce que, que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que les enfants ne parlaient pas du tout. Donc, Jusqu'à Noël, c'était l'enseignante dans la classe qui parlait tout le temps, puis les enfants qui essayaient d'écouter, puis de comprendre. Donc, ça prenait beaucoup d'animation. Vraiment, jusqu'à Noël, il fallait faire un spectacle très animé, tout seul, en face de 30 élèves qui, euh, qui attendaient beaucoup de, de l'enseignante. The St. Lambert Experiment has had a profound impact on language learning, not only in Quebec, or in Canada, but around the world? Well, it's had a major impact on, uh, uh, on people's views of effective ways of teaching second languages. And if you, I would hazard to guess that if you go anywhere in the world and you're talking about teaching children second languages or teaching children through second languages, people will know about St. Lambert. And people will often refer to the, the early total immersion program, but the, the immersion programs in general that have been developed in the Montreal area as the Canadian model. Um, and the notion, as Roy was mentioning before, that you use content as the vehicle for teaching language and not simply teaching the language in isolation. That's really the predominant Uh, mode nowadays, or at least that's an ideal that many schools aim for. So it, it has had a major impact. In many international contexts, Finland comes to mind. Finland is a country that really developed its immersion program based on this model here, the early immersion program, and they have a very successful Swedish immersion program. I just came back from J Japan where they, they're, they're, they're trying, they do have an English immersion program and they're trying to develop it even further in Japan. Um, And it, Spain. Been, I was involved uh, for some years on a project that's still going on that is Estonian immersion for Russian-speaking children who live in Estonia but don't know Russian. And it's, and it's actually the director of that program is an Estonian-Canadian from Toronto. Oh, wow. And it's being funded by the Canadian government to help them integrate their minorities. So uh, it, it uh, shows up in lots of different places. La clientèle change et les programmes doivent suivre. 
On était tous des anglophones pure laine. En arrivant à l'école, alors les enseignants nous parlaient avec un, un vocabulaire très, très simple, très lentement. Et puis, c'était beaucoup plus facile que ce qui arrive dans les écoles de nos jours où les enfants sont peut-être bilingues, c'est peut-être des francophones, c'est peut-être des anglophones. Et puis, l'enseignant doit essayer de, de plaire à tout le monde, puis d'aller chercher tout le monde. Et puis, c'est très difficile comparé à il y a 30 ans, 40 ans, pardon. In those days, most of the children really were from monolingual English-speaking homes and had extremely little exposure to French outside school. Of course, the situation is very, very, very different now. After 40 years, a question definitely comes to mind. Is there a better immersion program? That's the $64,000 question for lots of people. Um, my point of view, from my point of view, I, there really isn't because it depends on what a, a community wants and it also depends on what the resources of the community are. I think in the context of uh, Montreal and Quebec, early total immersion makes a lot of sense because for uh, Anglophone children, you really want them to have an early start learning French. Not only because they can start learning French early, but they, they also get the the flavor, the, the, the taste of Quebec early on, and then they can build on their language learning outside school from an early age, and they become used to the bilingual reality that is Quebec. Depuis l'an dernier, la Commission scolaire Riverside fait l'analyse soutenue de tous ces programmes, et les portes vers l'amélioration sont grandes ouvertes. Tous les acteurs ont le droit à la parole, et il est vraiment important d'en discuter. Par exemple, des enseignants délégués par nos écoles d'immersion se sont rencontrés pendant l'année pour partager des informations sur les contextes variés et les conditions didactiques, langagières et socio-économiques particulières dans chaque école. Ils ont ainsi été amenés à prendre conscience des différences pour ensuite trouver les besoins spécifiques et communs. Ils ont posé des questions qui serviront à établir un plan d'attaque dans l'amélioration des programmes et de l'enseignement. While reflection is taking place at the administrative and pedagogical levels, an evening for parents on second language teaching and learning allowed the community to ask questions and participate in the open discussion. A group of panelists, including a McGill researcher, a retired board administrator, and two teachers, offered a wide perspective on French immersion as a proven, highly successful means of language learning while allowing for new ideas possibilities and variations to emerge. Il est certain que l'immersion suscite aujourd'hui encore un grand engouement. Une des anciennes élèves d'immersion que nous avons rencontrée est aujourd'hui à son tour enseignante en maternelle d'immersion, ce qui n'est pas peu dire. Bonjour, moi. Personne ne m'a aidé. Maintenant, c'est à moi de le manger toute seule. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et ça, mes amis, c'est la fin de l'histoire de la petite poule rousse. Qui va m'aider à manger le pain? Alors, voici ce qu'on va faire. Tu peux prendre un morceau. On va faire comme quand on passe les papiers. Tu prends un morceau et tu passes le sac. Et tu peux manger du bon pain. J'aime du pain. Tu aimes le pain? Oui, j'aime le pain. Alors, c'est le pain de la petite poule rousse. Il y a 40 ans, le rêve d'un meilleur accès au bilinguisme se concrétisait grâce à l'immersion. Lorsque la volonté s'installe, la réalisation de rêves est à la portée de tous. Quand je retourne en arrière et je regarde 
par exemple, l'initiative des parents et le, la, la passion des parents, puis le, le, le fait qu'ils croyaient tellement dans la possibilité de succès, appuyé par les pionnières qui sont arrivées là, et évidemment par la commission scolaire. C'est incroyable comme expérience canadienne et nord-américaine. Quand on, on, quand on pense aujourd'hui que ces années-là ont donné lieu à un programme pan-canadien, à des liens avec euh, le sud des États-Unis, maintenant partout aux États-Unis, où on croit dans, les, dans, dans la, le concept d'immersion, c'est vraiment, euh, vraiment tout à fait une expérience de vie spéciale d'avoir pu y participer. Euh, euh, je pense qu'on a su euh, créer un programme d'éducation qui a révolutionné l'enseignement du français dans ce monde. Absolument. Ça a été une révolution. Cette émission est dédiée à la mémoire de Mme Evelyne Billet-Lichon, toute première pionnière en enseignement en immersion. Sa pédagogie et son amour de l'enseignement furent si convaincants auprès des parents, des élèves, que ce sont ces ailes qui ont donné l'élan à tant d'autres. Son engagement envers l'innovation de l'immersion restera gravé à tout jamais dans la mémoire de ceux qui l'ont côtoyé ainsi que dans la mémoire collective des pédagogues de l'immersion à travers le monde. This program is dedicated to the memory of Madame Evelyne Billet Lichon, the very first pioneer in the teaching of French through immersion. Her pedagogy and her love of teaching were so convincing to both parents and students that her wings gave rise to so many others. Her dedication to the innovation of immersion will remain carved in the memories of those who had the good fortune of crossing her path, but also in the collective memory of all immersion pedagogues around the world. Thank you, Jessica, for having taken us on a tour of 40 years of French immersion.